तो यहाँ पे टोटल कितने गांव हैं तकरीबन ग्यारह ग्यारह गांव हैं मेरा शूज गीला हो गया मेरा पैर नीचे लग गया था भाव देखे ये देखें जी हमारे पास ना यहाँ के लोकल्स जो हैं वो चाय लेके आए हैं असलकम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्रीकाल जी सब लोगों को सोच से कल हम लोग रात को कितने बजे पहुँचे थे तकरीबन आठ बजे आठ बजे और आज हम सुबह जो है वो साढ़े छः बजे उठ गए क्योंकि हम जा रहे हैं आगे एक बहुत ही खूबसूरत वैली में चपुरसन में अली नहीं गया हुआ मैं नहीं गया और मैंने लास्ट टाइम की थी आधी वैली और मुझे ये इतनी पसंद आई थी मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक बहुत ही यूनिक वैली है तो आज हम जाएंगे इसके तकरीबन 72 किलोमीटर है रास्ता या 86 है तो हम में मुझे कोई कंफर्म नहीं है लेकिन ये है कि अगर हम सुबह यहाँ से तकरीबन आठ बजे निकल जाएँ जो कि अभी हम नाश्ते के टेबल पर बैठे हैं थोड़ा सा आपको नाश्ता भी दिखा दें यहाँ पर है रूमी खवाना के नाम से होटल सोस्त में क्योंकि सोस्त जो है ये एक आप कह सकते हैं कि लास्ट पाकिस्तान की सिटी है इसके बाद चाइना की तरफ यहाँ से ही सारा कुछ कस्टम वगैरह वीज़ा सब कुछ चेक वगैरह हो के उसके बाद लोग जो है वो चाइना बॉर्डर क्रॉस करते हैं या वहाँ से जो भी कुछ आता है तजारत के लिए वो इधर रुकता है तो इसलिए यहाँ पे जो है वो आमदोरफ्त लोगों की काफ़ी ज़्यादा है तो नाश्ते में हमारे सामने वही जी पराठे ब्रेड ब्रेड आज हमें मिल गई है साथ में हमने हाफ फ्राई मंगवाए हैं और होम मेड आई थिंक होम मेड है या जो भी है ये इधर जैम है एप्रिकॉट की साथ में चाय है तो ये हमारा नाश्ता होगा नाश्ता करते हैं रेडी है यासिर भाई निकलिए चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सुबहान अल्लाह जी सखर नहाजा माखन अल्ला मुकरीन वाइन नाला रबीन आलमन काले बोन या अल्लाह पा खैर खरीय से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं जी दोबारा इस वैली में जाने के लिए और आज दुआ करते हैं कि हम लोग बिल्कुल एंड तक जाएँ जाके हम जो है ना इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करें तो ये हमारा होटल था और यहाँ पे ये जो राइट साइड वाला एरिया है ना ये पोर्ट वाला एरिया है कस्टम्स और इस तरह के सारे काम जो होते हैं ये आ गया जी के के एच और सोस का मेन बाज़ार तो होटल जो है वो हार्डली कोई दो को किलोमीटर एक दो किलोमीटर ऊपर था हाँ जी फुल करना ये ट्रैक है थोड़ा लंबा इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जब वो फुल हो के बाइक्स जाएँ रास्ते में वहाँ पे किसी न किसी शॉप वाले से मिलेगा तो वो रिस्क पे होता है मिले कि ना मिले और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बैंक्स भी मिल जाएंगे उसके अलावा और भी कोई छोटी मोटी चीज़ खाने के लिए या किसी भी लिहाज से आपको चाहिए होगी तो वो इस बाज़ार से ना अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो ट्रैवलर को चाहिए होगी ना वो यहाँ से मिल जाती है गुजारा एटलीस्ट जो है वो ज़रूर चल जाएगा बस 
इधर ही पास से सामने जो ब्रिज आ रहा है ना वहाँ से हमने मुड़ जाना और ये जो साथ साथ रोड जा रही है ना ये चपुरसन वाली रोड है ये देखें जी यहाँ पे लगा हुआ बोर्ड चपुरसन का जिसकी तरफ हम मुड़ जाएंगे एंट्री करवानी है कहाँ पे करवानी है अच्छा ठीक है वो उस साइड पे बैठे हुए हैं चलें जी अली करवा के आ गया एंट्री और यहाँ पे हमने पूछा है चेक पोस्ट से वो कह रहे हैं तकरीबन कोई चार घंटे का ट्रैक है तो हमने क्योंकि दरमियान में वीडियोस भी बनानी होती हैं स्पेशली जाते हुए तो आप कह लें कि शायद पाँच से छः घंटे हमें लग जाएंगे तो रात तक वापस आ जाएंगे ये चेक करें ना साथ ही जो है वो यहाँ की चपुरसन की खूबसूरती जो है वो स्टार्ट हो गई है इसका लैंडस्केप आप देखेंगे कि हम पीछे जो शमशाल की तरफ गए हैं उससे काफ़ी मुख्तलफ है और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको साथ साथ बताता चाहूँगा ये काफ़ी बड़ी वैली है कंपेयर टू शमशाल और यहाँ के जो पहाड़ हैं ना वो बड़े कलरफुल हैं इधर उधर आप देखेंगे आपको डिफरेंट कलर्स के नज़र आएंगे और साथ में धूल मट्टी भी बड़ी है इसका भी आप लैंडस्केप देखेंगे ना तो आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगे जिस तरह पमीर्स में है ऊपर तजिकस्तान और किर्गिस्तान में क्योंकि इसके एंड तक हम जब जाएंगे ना तो उसका बॉर्डर ऑलमोस्ट जाके लगता है तजिकस्तान के साथ तो वहाँ से जाके हम पूछेंगे कि लोकल्स अभी भी पता नहीं ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते तो ये वैलीज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इनका लैंडस्केप जो है वो पाकिस्तान के बाकी एरिया से बहुत डिफरेंट है बड़ा यूनिक है और जगहों पे आपको ये लैंडस्केप मिलता नहीं है पाकिस्तान में अब ये ट्रैक चेक करें और किस तरह जो है वो जिग जैग इस दरिया के साथ बिल्कुल जो है वो वर्टिकल वॉल्स के दरमियान में से गुजरता हुआ जो जा रहा है तो ये खूबसूरती है इस एरिए की कि आपको ऐसा यूनिक सा लैंडस्केप देखने को मिलता है और इसीलिए जो फॉरेनर्स हैं वो चपुरसन और शमशाल जो वो बड़े शौक से आते हैं और अगर आप इस ट्रैक को देखें तो ट्रैक बहुत मुश्किल नहीं है बड़ा साफ़ सुथरा सा बना हुआ है मुझे ये ट्रैक ओवरऑल शमशाल से बेहतर लगा है क्योंकि यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह जो है ना वो बहुत ही कम है अनलेस के किसी जगह पे कोई लैंडस्लाइड हुई है ओए होए 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 क्या खूबसूरत आया है कर इस वैली का थोड़ा सा मैंने इंटरनेट से पढ़ा है और उसके मुताबिक यहाँ पे तकरीबन कोई साढ़े पाँच सौ के करीब कराने हैं और कोई तीन हज़ार के करीब जो है वो आबादी है तो तीन हज़ार मतलब शमशाल जो है वो छः सौ के करीब उसकी आबादी है तो आप कंपेयर करें कि ये रेलेटिवली बहुत बड़ी जो है 
इस रीजन की जो है वो वैली है और यहाँ के लोग जो हैं बाकी बोलते हैं उसके अलावा ब्रश की बोलते हैं ब्रश की ये जो हिंजा वाली ज़बान है लेकिन बाकी जो है वो वखान कॉलीडोर हो गया ऊपर वखान वाला जो एरिया है अफ़गानिस्तान में फिर तजिकिस्तान में चेक करें यार कितना खूबसूरत पानी के चश्मा बह रहा था तो क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो जाके तजिकिस्तान के साथ लगता है तो इसी वजह से इनकी जो लैंग्वेज कल्चर जो है ना ये उस रीजन के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है बाकी हम ऊपर जाएंगे और को हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक तरफ जी चश्मे का पानी है और दूसरी तरफ दरिया है और इधर चेक करें जी ऊपर से आप शार आ रही बहुत ही खूबसूरत लग रही है एक्चुअली अब जो है वो ज़्यादा खूबसूरत हुआ है पूरा जो ट्रैक भी है और गांव भी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत आ गए हैं हमने सीधे ही जाना है यहाँ पे वैसे मैं भी नहीं आया लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने सीधे ही जाना है यहाँ से ऊपर वाला जो रोड है ना वो मुझे ऐसे लग रहा था किसी गाँव की तरफ जा रहा है क्या कमाल की सीनरी और लैंडस्केप है यार बहुत ही आला यहाँ पे आप अगर जून जुलाई अगस्त में आ रहे हैं ना तो ये तीन महीने आप नोटिस करेंगे कि गांव जो है ना वो मोस्टली खाली खाली हैं मर्द हजरात आपको बहुत कम नज़र आएंगे इवन के बड़ी उम्र के जो घर के होते हैं वो होता ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने माल मवेश ले के ऊपर जो है वो कोई ना कोई ग्रीन मेडोज या पास्चर्स यहाँ पे जो है वो अपने मवेशियों के लिए ना उनको चारा वगैरह हर चीज़ मिल जाती है तो वहाँ ले के चले जाते हैं तो फिर आपको मोस्टली यहाँ पर औरतें और छोटी उम्र के बच्चे जो है ना वही नज़र आएँगे इसीलिए हम जैसे जैसे अब गांव जो है वो क्रॉस करते जा रहे हैं ना हमें ऑलमोस्ट खाली खाली से मिल रहे हैं और ये चीज़ हमने शमशाल में भी नोटिस किया है कि वहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही है यहाँ पे ना दरिया का पानी ज़्यादा और रोड जो है वो बह गई है तो देखते हैं कि आगे से मेरे ख्याल में ये वाटर क्रॉसिंग है हमने करनी है बस इधर से आराम आराम से निकाल लेते हैं नीचे पत्थर हैं ठीक है वैसे जितना हम लोग आगे आगे जा रहे हैं ना गांव छोटे छोटे होते जा रहे हैं मुझे लगता है कि मोस्टली आबादी जो है वो पहले 15 से 20 25 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर के बाद तो पहला गांव आता है लेकिन उसके साथ साथ ना तीन चार गांव हैं तो वो मुझे रिलेटिवली बड़े न लगे थे ये भी एक सामने जो है वो गाँव आ गया चेक करें जी चपुरसन का गांव ये वाला खूबसूरत गांव आया है काफी खुला खुला सा है बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आई है यहाँ की और 
इस गांव में जी होम ऑफ लम्स तो मतलब हो सकता है कि लम्स यूनिवर्सिटी वाले जो है ना वो यहाँ पे आते हों इधर जो है ये दो होटल जो है ना हमें यहाँ पे नज़र आए हैं इस गांव में स्कूल हेल्थ केयर सब कुछ जो है वो इस गांव में इस बोर्ड तो लगे हुए हैं एटलीस्ट सलामकम जी कैसे हैं आप यहाँ से बाबा गुंडी का मज़ार कितनी दूर है तकरीबन कोई डेढ़ घंटा डेढ़ घंटा लगेगा आधा रास्ता हो गया आधा से ज़्यादा हो गया आधे से ज़्यादा हो गया फिर ठीक है इस गाँव का नाम क्या है सर रेशित। रेशित। आ, ये शार सब जो गया। वो रेशित। ये नाला है। तो यहाँ पे टोटल कितने गांव हैं? तकरीबन है। ठीक है बहुत शुक्रिया सर तो आप लोग वाकई बोलते हैं या ब्रश की वाकई बोलते हैं अच्छा ठीक है सर बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी अच्छा ठीक है बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज यहाँ पे जी हमें एक दुकान छोटी सी नज़र आई है रुकते हैं इधर ना सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सर सर जी गांव का नाम क्या जी गांव का नाम है कम्प्यूद्योर ठीक है कुछ पीने को खाने को मिलेगा ना गुजारा <laughs> चलें ठीक है जी देख लें कौन से बिस्किट लेने हैं वहाँ से यहाँ पे ये लोग ना पानी अपनी फसलों को लगा रहे हैं तो पानी यहाँ पे है क्योंकि मोस्टली जो है वो ऊपर ग्लेशियर से आता है बारिश यहाँ पे इस बार जो है वो कमी हुई है रिलेटिवली अभी तक हम लोगों ने जितने भी गांव क्रॉस किए हैं सब में बिजली है और एसकॉम के सिग्नल्स भी आ रहे हैं जो पीछे एक दो बड़े गांव आ रहे थे वहाँ पर इवन इंटरनेट भी चल रहा था लेकिन यहाँ पे अब जो है वो सिर्फ कॉल हो सकती है ये इधर लिखा हुआ था जुद खून मेरे ख्याल में इस गांव का नाम है प्राइमरी स्कूल पीछे आया था और अक्सर ये होता है कि अगर बिजली वगैरह चली जाए ना तो फिर सिग्नल जो है वो बंद हो जाते हैं या इंटरनेट बंद हो जाता है ये भी हमने काफ़ी जगहों पे नोटिस किया है कि कॉल के दरमियान ही ना अचानक से कॉल बंद हो जाती है तो सिग्नल जो है वो सारे खाए तो बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे अगर अक्सर बिजली चली जाए ना तो सिग्नल बंद हो जाते हैं
ये सामने जो आप देख रहे हैं ना टीले ये एक्चुअली में ग्लेशियर है सलाम ये सारा पानी जो है ना इसी ग्लेशियर के नीचे से निकल रहा है क्या लैंडस्केप आया यार सामने ऐसे लग रहा है कि ये जो वो कोन्स टाइप नहीं बनी होती आप कैनियंस वगैरह में जाओ तो इस तरह का लैंडस्केप और सुर्ख कलर की हैं और इधर पानी भी बहुत आ गया चलो आप गुजरो ना मैं आपके पीछे आता हूँ मेरे ख्याल में बहुत गहरा पानी नहीं है ठीक है अभी हम ओ ओ ओ मेरा शूज गीला हो गया मेरा पैर नीचे लग गया था तो पैर से उछल के ना पैर कोई नहीं यहाँ पे बड़ा पानी है यार <laughs> राइट वाली साइड से हाँ वो वो मेरी लेफ्ट साइड है भाई जान <laughs> तो मुझे लगता है हमने शायद ये जो ऊपर लकड़ी का पुल बना है ना इसको क्रॉस करना है चेक करें यार क्या पानी आ रहा है भाव देखें अली आप जाओ <laughs> चल मैं चला जाता नहीं तो आराम से जाए ना आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर भी कील हैं अब रास्ता ना थोड़ा मुश्किल हो गया है इतना टफ भी नहीं लेकिन है जरूर थोड़ा जो है पत्थरों की वजह से और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक ना होने की वजह से फाइनली हमारे सामने ना ये ग्रीन मेडोज और पेस्चर्स चराग आए जहाँ पे लोग जो है ना वो नीचे से अपने मवेशी लेके आते हैं वहाँ पे पहुँच गए और मुझे लगता है कि यहीं पे ना वो आगे करके ना बाबा कुंडी का मज़ार भी है ये बस एक आखिरी पोर्शन रह गया है बड़ा लंबा ट्रैक रहा है तकरीबन हमें चार घंटे लगे हैं यहाँ तक आते आते और हमने कोई दो ब्रेक्स ली होंगी उसके बाद यहाँ पे पहुँचे हैं कंफर्म तो नहीं मुझे पता लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि शायद कोई 80 किलोमीटर के आसपास है जाते हुए जब हम पहुँचेंगे ना सोच तो तब अब मैं आपको ना वहाँ पे एग्जैक्ट बताऊँगा कि इसकी वन साइड की लेंथ कितनी है क्योंकि अभी मैंने बाइक के ऊपर ना नोट कर लिया है कि कितने किलोमीटर हैं प्रोबली वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट ऑफ रोड ट्रैक जो मैंने एक दिन में इतने किलोमीटर किए होंगे यहाँ पे तो और भी लोग आए हुए हैं सामने ना बाइकर्स खड़े हुए हैं और ये जगह वाकई में ही बहुत खूबसूरत है मतलब पीछे वाले पूरे लैंडस्केप से ना बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पे आप देखें गांव वाले अपने जो है बकरियाँ भेड़े ये लेके आए हुए हैं 
और यहाँ पे आर्मी की चेक पोस्ट भी है ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस जगह पे आर्मी भी होगी लेकिन एनी में सलामकुम जी तीनों के आठ कार्ड चाहिए एक का तीनों के वालेकुम सलाम कैसे हैं आप जी अल्लाह का शुक्र आप कैसे हैं मेरे देखें मैं तो पहुंचा नहीं आप पहुंच गए थे हम आज पहुंचे हैं जी जी आधे रास्ते से वापस चला गया था रात हम लोग स्वस्थ में थे जी बाबा खुंदी का मज़ार और लास्ट पॉइंट जहाँ तक टूरिस्ट जो है वो विज़िट कर सकते हैं इससे आगे जो है वो लोकल्स को ही जाने की इजाज़त है क्योंकि आगे भी जो है ना उनकी चराग आए हैं जहाँ पे लोग जो है वो जा सकते हैं अपने माल मवेशियों के साथ और बताता चलूँ कि यहाँ के जो क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर के पास है जहाँ पर अफगानिस्तान तजिकिस्तान और पाकिस्तान का ऊपर बॉर्डर लगता है ये वखान वाली पट्टी है इसलिए यहाँ पर जो सारे लोग हैं वो भी बाकी हैं तो जो यहाँ पर रहते हैं उनके रिश्तेदार अफगानिस्तान में भी होंगे तजिकस्तान में भी होंगे तो उनका आना जाना जो है वो लगा रहता है ऊपर पीछे आपने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट भी है तो लोगों को जगह अगर किसी ने बॉर्डर की तरफ जाना हो मोस्टली सिर्फ लोकल्स को इजाज़त मिलती है तो वो लोग जो है वो गिलगित से परमिशन लेके आते हैं पहले दौर में बता रहे थे कि परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती थी लोग जो हैं वो आना जाना उनका लगा रहता था और बाबा जी जो हैं ये अफगानिस्तान से आए थे और यहाँ के लोग जो है ना वो काफ़ी इनके मानने वाले इस पूरे एरिए में हैं तो इसी वजह से जब भी साल में एक बार जब उर्स होता है तो ना सिर्फ इस पूरे एरिए से बल्कि जो है ना अफगानिस्तान से और तजिकिस्तान से भी लोग यहाँ पर आते हैं और एक बहुत बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल होता है उसके अलावा लोकल्स जो हैं वो अभी भी तजारत करते हैं अफगानिस्तान और तजिकिस्तान के लोकल्स के साथ बता रहे थे मुझे कि या वहाँ से जो है वो याक्स वगैरह लेके आते हैं तो लोकल्स को जब भी कुछ ख़रीदना वो उधर चले जाते हैं और उधर के लोगों को अगर कुछ ख़रीदना तो यहाँ पर आ कर ख़रीद सकते हैं यहाँ पर कोई होटल नहीं है कोई रेस्टोरेंट या खाने पीने का कोई सीन नहीं है एक छोटी सी शॉप है वो भी अभी इस टाइम बंद है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो इन्जॉय करते हैं क्योंकि सीनरी बहुत खूबसूरत है कुछ फुटेज वगैरह बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और फिर हम अपना सफ़र जो है वो वापसी का स्टार्ट करेंगे बहुत शुक्रिया चाचा जी थैंक यू जी ये देखें जी हमारे पास ना यहाँ के लोकल जो हैं वो चाय ले आए हैं बहुत शुक्रिया सर मेहरबानी हम लोग तीन आदमी हैं तीन कप है बहुत बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी सर आप नहीं पिएंगे चाय नहीं अच्छा भी नहीं नहीं पिया 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 अच्छा भी भी है 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 मैंने सर क्या नाम आपका अब्दुल अब्दुल सर सर तो आप यहीं पे रहते हैं इधर इधर अच्छा। करते हैं। कोई लोग आते हैं वो उसके लिए चाय बनाते जी जी ठीक है तो आप वैसे पीछे वो आ रहा अंदर है वो नीचे चश्मे से पानी पीने गया अच्छा अच्छा ठीक है हम लोग जी यहाँ से अभी वापस जा रहे हैं तो कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे तो उन्होंने बुलाया हमने एक्चुअली लोकल्स के साथ चाय पी लिए तो बस इनको जो है वो हेलो आए करके फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलते हैं तो 
लग गए हैं जी टेंट आपके हमने यार अभी अभी चाय पी है लोकल लेके आ गए थे चाय बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिल के बहुत बहुत शुक्रिया इन्जॉय करें जगह बहुत खूबसूरत है कैंपिंग के लिए बेस्ट है तो अगर आपके पास अपना कैंप वगैरह हो तो यहाँ पे ज़रूर कैंपिंग करें मे भी लोकल्स आपको जो है वो तो यहाँ पे जो उनके घर बने हुए हैं छोटे छोटे से वहाँ पे अगर जगह हो तो वो जगह दे दें लेकिन होटल नहीं है हम लोग जी चपुरसन से वापसी पे सोच रहे थे करीमाबाद में जाके खाना खाएं लेकिन जैसे ही हम लोग याग ग्रिल के सामने से गुजरे हैं तो हमने कहा क्यों ना एक नई चीज़ ट्राई की जाए रोज़ कढ़ाई खा रहे हैं तो हमारे सामने आप देख रहे हैं जी याग बर्गर इसका नाम है जी बर्गर ऑफ द हाउस आई थिंक इसके अंदर डबल पैटी जो है वो याग मीट की उन्होंने डाली हुई है साथ में कुछ फ्राइज हैं और जो सॉस है इसके अंदर उन्होंने बता रहे हैं कि कोई कैचअप वगैरह नहीं है तो आई थिंक ये अच्छा ही होगा बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते भी हैं दूर दूर से खाने के लिए हमें जी बहुत भूख लगी हुई थी बर्गर हमने खा लिए टेस्ट बहुत अच्छा था मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा बर्गर था और ना ही आप एक्सपेक्ट करके ही आइएगा कि इससे अच्छा बर्गर आपको कहीं और नहीं मिलेगा सेम जिस तरह जो है वो बाकी आप मीट वगैरह बीफ वगैरह खाते हैं उसी तरह का मुझे जो है वो टेस्ट लगा और इसका बिल जो है वो पर बर्गर ले रहे हैं तेरह सौ बाकी ड्रिंक्स वगैरह ये वो डाल के तो अभी हम लोग निकलते हैं जी यहाँ से चलते हैं करीब आवाद ये आ गया है जी हाँ जी होटल हमारा तो यहीं पर अभी पार कर लेते हैं मेरे ख्याल में पहले करीमाबाद में जी हमने रूमी दास्तान होटल में चेक इन कर लिया है और इस होटल के अगर कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें ना तो बड़ी उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से जो इसको बनाया हुआ है बाकी रूम आप देखें तो काफ़ी खुला कंफर्टेबल रूम है और इसके साथ जो वॉशरूम है वो भी इसी तरह जो है वो साफ सुथरा वॉशरूम है तो एक तो ये कि गर्म पानी और फिर यहाँ पर जो है न गर्मी भी हो जाती है ये नहीं है कि उनसे आप आएँ तो गर्मी नहीं होगी इसलिए जो है वो ए भी लगा हुआ और पीछे जो है वो अली ऑलरेडी बेड पे पहुंच चुका है क्योंकि आज हमारा दिन जो है वो काफ़ी तक आने वाला था और उम्मीद करते हो कि आप लोगों का हमारा ब्लॉग पसंद आया क्योंकि काफ़ी मेहनत की है जैसे हम हर रोज़ करते हैं और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा दवाओं में याद रखिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़